హాయ్ వ్యూర్స్ వెల్కమ్ టు సత్య ఆన్లైన్ ఐఏఎస్ అకాడమీ రాబో పోటీ పరీక్షలు దృష్టిలో పెట్టుకొని నెలవారీ కరెంట్ అఫేర్స్ని ఇచ్చే కార్యక్రమాన్ని సత్య ఆన్లైన్ ఐఏఎస్ అకాడమీ ప్రారంభించింది సో ఈ సెషన్లో ఆగస్టు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో జరిగినటువంటి జాతీయ అంశాల్లో ముఖ్యమైనటువంటి పరిణామాలపైన డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇందులో సమర్థ్ అంటారు సమర్థ్ ఈ సమర్థ్ అనే కార్యక్రమాన్ని కేంద్ర జౌళి శాఖ ప్రారంభించడం జరిగింది భారతదేశంలో చేనేత రంగంలో ఉన్నటువంటి కొందరు ముఖ్యమైనటువంటి వారికి అంటే ఒక నాలుగు లక్షల మంది కార్మికులకి చేనేత రంగంలో ఆ సంబంధ నైపుణ్యాలని శిక్షణ ఇవ్వడానికి ప్రారంభించిన కార్యక్రమమే సమర్థ్ కేంద్ర జౌళి శాఖ భారతదేశంలో నైపుణ్యాలని వారికి ఇవ్వడానికి శిక్షణ ఇవ్వడానికి ప్రారంభించినటువంటి కార్యక్రమమే సమర్థ అనే కార్యక్రమం కేంద్ర జౌళి శాఖ ప్రస్తుతం మరి కేంద్ర జౌళి శాఖ తర్వాత కేంద్ర మహిళా శిశుసంక్షేమ శాఖ మంత్రిగా ఉన్నవారు ఎవరంటే స్మృతి ఇరానీ స్మృతి ఇరానీ ఉండడం జరిగింది అయితే సమర్థ అనే పేరుతో మరొక అంశం ఉంది ఒక సమర్థ అనే పేరుతో ఫ్లిప్కార్ట్ అనే సంస్థ ఫ్లిప్కార్ట్ అనే సంస్థ మరో కార్యక్రమం ప్రారంభించింది ఈ చేనేత వస్తువుల్ని ఈ ఫ్లిప్కార్ట్ అనే ఒక ఈ కామర్స్ వ్యవస్థదార వ్యవస్థదార అమ్మడానికి ఏర్పాటు చేసిన విభాగమే సమర్థ్ అంటే ఇక్కడ రెండు రోజు సమర్థులు ఉన్నాయి ఒకటి భారతదేశంలో చేనేత రంగంలో ఉన్నటువంటి కార్మికులకి శిక్షణ ఇచ్చే కార్యక్రమం సమర్థ్ మరొకటి ఈ చేనేత వస్తువులని అమ్మడానికి ఒక ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసిన ఈ కామర్స్ సంస్థ ఫ్లిప్కార్ట్ కూడా ఏ పేరుతో ఈ యొక్క వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసిందంటే సమర్థ అనే పేరుతో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మరొక అంశం ఇక్కడ జాతీయ అంశాల్లో ఆగస్టు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ జరిగిన పరిణామాల్లో భారత సుప్రీం కోర్టులో న్యాయమూర్తుల సంఖ్యను ముప్పై నాలుగు పెంచడం జరిగింది అంటే ఇక్కడ ముప్పై నాలుగు మందిలో ముప్పై మూడు మంది జడ్జిలో ఉంటే అంటే సుప్రీం కోర్టు న్యాయమూర్తులు ఉంటే ప్రధాన న్యాయమూర్తితో కలుపుకొని మొత్తం ముప్పై నాలుగు మంది అనే అంశం గమనించాడు ప్రస్తుతం భారత సుప్రీం కోర్టులో న్యాయమూర్తుల సంఖ్య అన్నప్పుడు ముప్పై నాలుగు లేదా ముప్పై మూడు ప్లస్ ఒకటిగా మనం సూచించవచ్చు ఇక్కడ ముప్పై మూడు ప్లస్ ఒకటి అనేది ఇక్కడ ఏంటంటే సుప్రీం కోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా అంశం గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రస్తుత భారత సుప్రీం కోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి సో ఎవరు అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు ప్రస్తుత భారత సుప్రీం కోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ రంజన్ గొగాయ్ భారత ప్రస్తుత సుప్రీం కోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ రంజన్ గొగాయ్ ఈశాన్య రాష్ట్రాల నుండి ఈశాన్య రాష్ట్రాల నుండి సుప్రీం కోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తికి సాయికి ఎదిగినటువంటి తొలి వ్యక్తిగా రంజన్ గొగాయ్ గుర్తింపు పొందడం జరిగింది రంజన్ గొగాయ్ ఈ తర్వాత నెక్స్ట్ భారతదేశంలో ఆహార భద్రత చట్టంలో భాగంగా రెండు వేల పదకొండు ఆహార భద్రత చట్టంలో భాగంగా ఈ సంబంధిత రేషన్ పోర్టబిలిటీని కూడా ప్రారంభించడం జరిగింది ఆ రేషన్ పోర్టబిలిటీని మరొక పేరుతో మనం ఇలా పిలుస్తున్నాం వన్ నేషన్ వన్ రేషన్ కార్డ్ మరి వన్ నేషన్ రేషన్ కార్డ్ అనేది వన్ నేషన్ వన్ రేషన్ కార్డ్ అంటే దేశం ఒకటి రేషన్ కార్డు కూడా ఒకటి అనే నినాదం అంటే ఎక్కడైనా మనము ఈ యొక్క పౌర సరఫరాల ద్వారా అందించే బియ్యం కానివ్వండి గోధుమలు కానివ్వండి అక్కడ నిత్యవసర సరుకుల్ని సబ్సిడీ ద్వారా తీసుకునే యొక్క యంత్రాంగమే మనం రేషన్ షాపులు అలాంటి రేషన్ షాపులలో మనము ఎక్కడి ఒక ప్రాంతం వారు మరొక ప్రాంతంలో కాకుండా వారితో పాటుగా ఒక రాష్ట్రం వారు మరొక రాష్ట్రంలో కూడా ఇలాంటి పౌర సరఫరాల ద్వారా వచ్చే ఈ వస్తువులు తీసుకొచ్చే అనే విధానమే ఇక్కడ వన్ నేషన్ వన్ రేషన్ కార్డ్ అనే విధానాన్ని స్వీకారం చేయడం జరిగింది దీని పైలట్ ప్రాజెక్టుగా వన్ నేషన్ వన్ రేషన్ కార్డ్ ని ఒక పైలట్ ప్రాజెక్ట్ గా ఒక నాలుగు రాష్ట్రాల మధ్య ప్రారంభించారు అంటే ఇక్కడ అవి రెండు రాష్ట్రాలు ఇక్కడ తెలంగాణ రాష్ట్రము ఏపీ మధ్య ఒక విభాగం అవుతే తర్వాత గుజరాత్ తర్వాత మహారాష్ట్ర మధ్య అంటే ఇక్కడ పైలట్ ప్రాజెక్ట్ అంటే తెలంగాణ సంబంధించిన వాళ్ళు రేషన్ రేషన్ కార్డ్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఏపీలో కూడా నిత్యవసర సరుకు తీసుకోవచ్చు రేషన్ షాపులలో ఏపీ వాళ్ళు తెలంగాణలో వైస్ వరుసగా ఇక్కడ కూడా గుజరాత్ వాళ్ళు మహారాష్ట్రలో మహారాష్ట్ర వాళ్ళు గుజరాత్ కూడా వాళ్ళు తీసుకెళ్ళి ఎందుకోసం బతుకుతే గురించి ఎవరైతే మైగ్రేట్ కాబడతారో ఒక ప్రాంతం నుండి మరొక ప్రాంతం వాళ్ళకి ఇబ్బంది ఉండకూడదని ఒక పైలట్ ప్రాజెక్ట్ గా దీన్ని అమలు చేస్తున్నారు ఎలా అడుగుతారు ఎగ్జాంపుల్ భారతదేశంలో ఈ వన్ నేషన్ వన్ రేషన్ కార్డ్ అనేది ఏ ఏ ఏ రాష్ట్రాల మధ్య ప్రారంభించారు అని చెప్పేసినప్పుడు ఆ రెండు సమయ ఫేర్స్ గుర్తుపెట్టుకో తెలంగాణ ఏపీ మధ్య ఒకటి గుజరాత్ మహారాష్ట్ర మధ్య ప్రారంభించడం జరిగింది వన్ నేషన్ వన్ రేషన్ కార్డ్ ఇక తర్వాత నెక్స్ట్ మనకి వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ లో జాతీయ అంశాల్లో భాగంగా 
ఈ టైగర్ స్టేటస్ ని విడుదల చేయడం జరిగింది టైగర్ స్టేటస్ జాతీయ పుల్ల సేకరణ పిలుస్తారు టైగర్ స్టేటస్ అండ్ ప్రిడేటర్స్ ఇండియా టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ పేరుతో ఈ యొక్క నివేదికను విడుదల చేయడం జరిగింది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అనే పేరుతో ఏటి నివేదికలు ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి అంటే భారతదేశంలో జాతీయ పుల్ల సేకరణ రెండు వేల పద్దెనిమిది ప్రకారం టైగర్ స్టేటస్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ప్రకారం దేశంలో ఉన్నటువంటి పుల్ల సంఖ్య ఎంత అంటే రెండు వేల తొమ్మిది వందల అరవై ఏడు దేశంలో ఉన్న పుల్ల సంఖ్య రెండు వేల తొమ్మిది వందల అరవై ఏడు మరి దేశంలో మరి రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరంలో రెండు వేల తొమ్మిది వందల అరవై ఏడు ఉంటే భారతదేశంలో పులులు ఎక్కువ ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం ఏంటి అని చెప్పేసినప్పుడు అది మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రం భారతదేశంలో పులులు ఎక్కువ ఉన్న రాష్ట్రం మధ్యప్రదేశ్ మధ్యప్రదేశ్ లో ఉన్న పులులు ఎన్ని అంటే ఐదు వందల ఇరవై ఆరు మధ్యప్రదేశ్ లో ఉన్న పులులు ఐదు వందల ఇరవై ఆరు తర్వాత మధ్యప్రదేశ్ తర్వాత రెండవ స్థానంలో ఉన్నటువంటి పులుల సంఖ్యలో రెండవ స్థానంలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం కర్ణాటక ఐదు వందల ఇరవై నాలుగు తర్వాత ఉన్న రాష్ట్రం ఏంటంటే ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రం ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రం మరి ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రం అనేది మూడవ స్థానం ఉంది పులుల సంఖ్యలో నాలుగు వందల నలభై రెండుతో మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్నటువంటి పులులు ఎన్ని నలభై ఎనిమిది తెలంగాణ లో ఉన్న పులులు ఎన్ని అంటే ఇరవై ఆరు సో ఇవి పుల్ల సేకరణ రెండు వేల పద్దెనిమిది ప్రకారం వచ్చినట్టు నివేదిక ప్రకారం అయితే ఈ జాతీయ పుల్ల సేకరణ విషయాన్ని మనం డిస్కస్ చేసినప్పుడు ప్రతి నాలుగు సంవత్సరాలకు ఒకసారి పుల్ల సేకరణ నివేదిక అనేది రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటారు మరి పీటర్స్ మార్చ్ బర్గ్ పీటర్స్ మార్చ్ బర్గ్ 2010 సంవత్సరం అంటే నివేదిక ప్రకారం ఆ సంవత్సరం సదస్సు ప్రకారం రెండు వేల ఇరవై రెండు నాటికి పుల్ల సంఖ్యను మనం రెట్టింపు చేయాల్సి ఉంది కానీ మనకు ఆల్రెడీ దానికన్నా ముందే మనం రెట్టింపు చేయడం జరిగింది ఎందుకోసం అంటే రెండు వేల ఆరులో మన భారతదేశంలో పులులు పద్నాలుగు వందల పదకొండు అవుతాయి రెండు వేల ఆరు సంవత్సరంలో భారతదేశంలో పులులు పద్నాలుగు వందల పదకొండు మరి ఈ రోజు దానికి రెట్టింపు చేశాము రెండు వేల తొమ్మిది వందల అరవై ఏడు ప్రతి నాలుగు సంవత్సరాలకు ఒకసారి పులులు నివేదిక అనేది వస్తుంది సేకరణ వస్తుంది మరి రెండు వేల ఆరులో పద్నాలుగు వందల పదకొండు పులులు ఉంటే రెండు వేల పదిలో ఉన్నటువంటి పుల్ల సంఖ్య ఎంత అంటే పదిహేడు వందల ఆరు రెండు వేల పద్నాలుగు సంవత్సరంలో ఉన్నటువంటి పులులు రెండు వేల రెండు వందల ఇరవై ఆరు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో పులులు ఎన్ని అంటే ఇక్కడ రెండు వేల తొమ్మిది వందల అరవై రెండు వేల తొమ్మిది వందల అరవై ఏడు మరి ప్రపంచ పుల్ల దినోత్సవాన్ని మనం ప్రతి సంవత్సరం జూలై ఇరవై తొమ్మిది నిర్వహిస్తారు అయితే పులుల విషయంలో నేర్చుకోవడం మరొక అంశం ఇక్కడ ఏంటంటే భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ తర్వాత నెక్స్ట్ మనకి బియర్ గ్రీస్ గా పేరొందినటువంటి మైకల్ ఎడ్వర్డ్ గ్రీస్ అనే ఇద్దరు వ్యక్తులు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ బియర్ గ్రీస్ గా పేరొందినటువంటి మైకల్ ఎడ్వర్డ్ గ్రీస్ ఇద్దరు కూడా మ్యాన్ వర్సెస్ వైల్డ్ మ్యాన్ వర్సెస్ వైల్డ్ అనే ఒక డిస్కవరీ ఛానల్ కార్యక్రమంలో మ్యాన్ వర్సెస్ వైల్డ్ అనే కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమాన్ని ఎక్కడ షూట్ చే ఎక్కడ షూటింగ్ చేశారు అంటే ఇది ఉత్తరాఖండ్ లోని జిమ్ కార్పెట్ లో షూటింగ్ చేశారు ఉత్తరాఖండ్ లోని జిమ్ కార్పెట్ లో మరి ఇది ఒకటి అంటే అమెరికా అధ్యక్షుడు ఒబామా లాంటివి ఏంటంటే అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు గతంలో అంటే అధ్యక్షుడుగా పనిచేసినటువంటి అమెరికా అధ్యక్షుడుగా పనిచేసిన ఒబామా ఇలాంటి కార్యక్రమాన్ని ఒకసారి నిర్వహించడం జరిగింది బేర్ గ్రీస్ తో పాటు మళ్ళీ ఒక దేశాధినేత అనేటువంటి నరేంద్ర మోడీ ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది ఇందులో పాల్గొనడం జరిగింది మ్యాన్ వర్సెస్ వైల్డ్ వైల్డ్ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏ ఛానల్ లో దీన్ని ఒకనా టెలికాస్ట్ చేశారంటే డిస్కవరీ ఛానల్ లో ఏ రోజు దీన్ని టెలికాస్ట్ చేశారంటే ఆగస్ట్ ట్వెల్వ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ చేశారు నరేంద్ర మోడీతో పాటు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీతో పాటు పాల్గొన్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే బియర్ గ్రిల్స్ మరి బియర్ గ్రిల్స్ అనే వారు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరిగింది అనమాట ఇది డిస్కవర్ చాలా ప్రకృతి బయలులో ప్రకృతి పర్యావరణం పైన అక్కడ ముచ్చడించే కార్యక్రమం వెళ్ళే ఒక కార్యక్రమమే ఈ యొక్క మ్యాన్ వర్సెస్ బయల్ అనే కార్యక్రమం సో మనకు అది అడగడానికి ఉంటుంది ఏ రోజు ప్రసారం చేశారు ఏ అడవులు ప్రసారం చేశారు ఏ అడవి షూటింగ్ చేశారు అంటే జిమ్ కార్పెట్ పార్క్ అది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే అండి ఇది ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలో ఉంటుంది జిమ్ కార్పెట్ అనేది మళ్ళీ వార్తల్లో ఉంది ఈ రోజు ఎలాంటి వార్తల్లో ఉంది అంటే భారతదేశంలో తొలిసారిగా అక్కడ పులులని రక్షించడానికి ఏం చేశారంటే టైగర్స్ స్పెషల్ ఫోర్స్ ను టీఎస్ఎఫ్ ని ప్రారంభించడం జరిగింది ఈ యొక్క అంటే స్పెషల్ టైగర్ ఫోర్స్ అంటారు అంటే పులుల సంరక్షణ గురించి ప్రత్యేకమైనటువంటి పులుల సిబ్బందిని ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి ఒక పార్క్ గా ఈ రోజు 
జిమ్ కార్పెట్ నేషనల్ పార్క్ అనేది గుర్తింపు పొందడం అనేది జరిగింది సో ఇది మనకి జాతీయ పుల్ల సేకరణ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ విశేషాలు ఇది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో విడుదల కావడం అనేది జరిగింది ఈ రిపోర్టు మరి ప్రపంచ పుల్ల దినోత్సవాన్ని మనం ఎప్పుడు జరుపుకుంటామని చెప్పేసి అన్నప్పుడు అది జూలై ఇరవై తొమ్మిదిన ప్రపంచ పుల్ల దినోత్సవం జరుపుకుంటాం సో ఆ అంశం మనకి వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఆగస్టు పదిన ప్రపంచ సింహాల దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటారు తర్వాత ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఇక్కడ త్రీ సెవెంటీ ఆర్టికల్ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ క్లాస్ ఏ ఆర్టికల్స్ రద్దు పైన థర్టీ ఫైవ్ ఏ రద్దు ఏంటి ఇక్కడ ఆగస్టు ఐదున ఇది ఒక చరిత్రాత్మకమైన నిర్ణయం అనేది జరిగింది ఆగస్టు ఐదు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ న ఈ యొక్క చరిత్రాత్మక నిర్ణయం ఏంటి ఆ నిర్ణయం అంటే త్రీ సెవెంటీ ఆర్టికల్ ఏంటి త్రీ సెవెంటీ ఆర్టికల్ అంటే జమ్మూ కాశ్మీర్ కి ఒక ప్రత్యేక స్వయం ప్రతిపత్తిని స్పెషల్ స్టేట్స్ ఇచ్చేది ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి అధికారాలను ఇచ్చేది ఈ త్రీ సెవెంటీ ఆర్టికల్ మరి ఈ యొక్క ఆర్టికల్ లో రద్దు చేయడం అనేది చరిత్రాత్మక విషయం దేని ద్వారా దీన్ని రద్దు చేశానంటే త్రీ సెవెంటీ క్లాస్ త్రీ ప్రకారం త్రీ సెవెంటీ సెక్షన్ త్రీ లో ఒక విషయం ఉంది ఏముంది అంటే త్రీ సెవెంటీ సెక్షన్ త్రీ లో ఒక రాష్ట్రపతి మన భారత రాష్ట్రపతి ఒక ప్రత్యేక ఉత్తర్వు ద్వారా ఈ ఆర్టికల్ తొలగించవచ్చు అని చెప్పేసి ఉందనమాట సో ఆ నేపథ్యాన్ని తీసుకొని ఈ త్రీ సెవెంటీ ఆర్టికల్ ని రద్దు చేయడం జరిగింది దానికి సంబంధించిన ఉత్తర్వుని రాష్ట్రపతి ఆగస్టు ఐదు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ విడుదల చేశారు అదే రోజు కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి దీని రాయసభలో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఈ తీర్మానాన్ని త్రీ సెవెంటీ ఆర్టికల్ రద్దు తీర్మానాన్ని దానికి రాయసభ ఆమోదం పొందింది ఆగస్టు ఆరు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఇదే తీర్మానాన్ని లోకల్ సభలో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది అంటే రెండు తీర్మానాలు ఉంటాయండి త్రీ సెవెంటీ ఆర్టికల్ రద్దు పైన మరొకటి ఏంటంటే జమ్మూ కాశ్మీర్ ని జమ్మూ కాశ్మీర్ అనే కేంద్రపాలిత ప్రాంతం తర్వాత నెక్స్ట్ లడక్ అనే కేంద్రపాలిత ప్రాంతం అంటే జమ్మూ కాశ్మీర్ లో ప్రత్యేకమైన మరొక అంశం ఉంది అంటే శాసనసభ గల కేంద్ర కేంద్రపాలిత ప్రాంతం అంటే జమ్మూ కాశ్మీర్ ఎలా విభజించారంటే ఆ బిల్ ఆ సమయ తీర్మానంలో జమ్మూ కాశ్మీర్ శాసనసభ గల కేంద్ర కాలిత ప్రాంతం జమ్మూ కాశ్మీర్ లడక్ అనే కేంద్రపాలిత ప్రాంతం ఇలా విభజన సంబంధించినటువంటి తీర్మానాలని లోకసభ కూడా ఆగస్టు ఆరు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఆమోదించడం జరిగింది రాష్ట్రపతి రామ్ నాథ్ కోవింద్ అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటి రెండు వేల పంతొమ్మిదిని జమ్మూ కాశ్మీర్ లడక్ సంబంధించిన ప్రాంతాలు విభజన అమల్లోకి వస్తాయి అని చెప్పేసి ప్రకటించడం జరిగింది అంటే ఈ జమ్మూ కాశ్మీర్ విభజన ఎప్పుడు అమల్లోకి వస్తుందంటే అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటి రెండు వేల పంతొమ్మిది అమల్లోకి రానుంది దాని యొక్క అపాయింటెడ్ డే గా పిలుస్తారు అనమాట అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటి రెండు వేల పంతొమ్మిది సో అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటి ఎందుకు పెట్టడం జరిగింది అని యొక్క సంబంధించినటువంటి డేట్ అంటే అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటి భారతదేశ తొలి హోంశాఖ మంత్రి భారతదేశ తొలి ఉప ప్రధానిగా ఉన్నటువంటి ఐరన్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా బర్దోలి వీరుడు భారతదేశ సంస్థానాల విలీనాధీశుడు అయినటువంటి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ జయంతిని మనం అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటి జరుపుకుంటాం జాతీయ ఐక్యత దినోత్సవం సో ఐక్యత దినోత్సవం రోజే జమ్మూ కాశ్మీర్ అనేది రెండుగా ఆ విభజన అనేది అమలు కాబోతుంది మరి ఆ యొక్క ఆ రోజు జమ్మూ కాశ్మీర్ శాసనసభ గల కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం లడక్ అనేది కేంద్ర పాలిత ప్రాంతము సో అది మనకి ఒక త్రీ సెవెంటీ ఆర్టికల్ అనేది రద్దు కావడం త్రీ సెవెంటీ ఆర్టికల్ తో పాటు రద్దు అయిన మరొక ఆర్టికల్ ఏదైతే థర్టీ ఫైవ్ ఏ ఆర్టికల్ అంటే జమ్మూ కాశ్మీర్ లో స్థానికత ఎవరున్నారు జమ్మూ కాశ్మీర్ లో ఈ యొక్క ఆస్తి హక్కు పైన ఆస్తి విషయాల పైన హక్కు ఎవరుకుంటుంది ఇలాంటి విషయాల పైన మహిళలకు సంబంధించినటువంటి ఒక వివాహాల పైన థర్టీ ఫైవ్ ఏ అని తెలియజేసి రెండు కూడా రద్దు కావడం జరిగింది త్రీ సెవెంటీ ఆర్టికల్ రద్దు ఎందుకంటే త్రీ సెవెంటీ క్లాస్ వన్ అలానే ఉంది మొత్తం గమనించండి త్రీ సెవెంటీ క్లాస్ వన్ ఏం చెప్తుంది అంటే జమ్మూ కాశ్మీర్ ఇస్ ద ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా జమ్మూ కాశ్మీర్ అనేది భారతదేశ అంతర్భాగం అని చెప్తుంది ఆ అంశం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఈ తర్వాత లోక్ సేవా భవన్ అనేది ఇటీవల వార్తల్లో ఉంది ఒడిషా ఒడిషా రాష్ట్ర సంబంధించినటువంటి సచివాలయానికి ఏమని పేరు పెట్టారంటే లోక్ సేవ భవన్ గా పేరు పెట్టడం జరిగింది ఇటువంటి కాలంలో ఒడిషా సచివాలయానికి ఏమని పేరు పెట్టారు అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు లోక్ సేవ భవన్ అంటే లోకానికి సేవ చేయడం ప్రజలకు సేవ చేయడం అనే మీనింగ్ తో పెట్టడం జరిగింది ఒడిషా ముఖ్యమంత్రి ఈ పేరు పెట్టడం జరిగింది ప్రజెంట్ మరి ఒడిషా ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న వారు ఎవరు అంటే నవీన్ పట్నాయక్ ఐదోసారి ఇటీవల ఒడిషా ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన వారు నవీన్ పట్నాయక్ నవీన్ పట్నాయక్ బీజు జనతా దళ్ పార్టీకి చెందిన వారు నవీన్ పట
ఒడిషా లో ఇటీవల మరి ఎన్నికలు జరిగాయి కాబట్టి ఒడిషా శాసనసభ స్థానాలు వచ్చేసి వన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఒడిషా ప్రస్తుతం గవర్నర్ ఎవరు వచ్చేసి గణేష్ ఇల్లా ఒడిషా గవర్నర్ గణేష్ ఇల్లా తర్వాత నెక్స్ట్ మనకి వార్తల్లో ఉన్న విభాగం ఏంటంటే మరో అంశం జాతీయ అంశాలలో పింక్ టాయిలెట్ అంటారు పింక్ టాయిలెట్ ఏంటి పింక్ టాయిలెట్స్ అంటే ఇక్కడ మహిళలకి ఉద్దేశించినటువంటి మరుగుదొడ్లను మనం పింక్ టాయిలెట్ గా పిలుస్తారు ఇలాంటి పింక్ టాయిలెట్ అనే విధానంలో మరొకటి ఉంటుందండి మహిళలు జన సమర్థంలో ఒక ఉన్నప్పుడు ఒక పిల్లలకి పాలు ఇవ్వడం ఇబ్బందిగా అవుతుంది కాబట్టి అలాంటి మహిళలకి తల్లులకి తమ పిల్లలకి పాలు ఇవ్వడానికి ఒక సమయం ఒక భవన నిర్మిస్తారు అలాంటి వాటిని మనం ఇక్కడ పింక్ టాయిలెట్ గా పిలుస్తారు రెండు రకాల కూడా పింక్ టాయిలెట్స్ అనేది ఉపయోగపడతాయి ఇలాంటి పింక్ టాయిలెట్ విధానాన్ని తొలిసారిగా భారతదేశం ఎక్కడ ప్రారంభించారు అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు అది నోయిడాలో ప్రారంభించారు ఉత్తరప్రదేశ్ లో నోయిడాలో ప్రారంభించారు పింక్ టాయిలెట్ విధానం సో ఆ అంశం అనేది మనకు ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ అండి నోయిడాలో ప్రారంభించారు పింక్ టాయిలెట్ సో ఇటీవల చెన్నైలోని జియోగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ ఆర్గనైజేషన్ భౌగోళిక గుర్తింపు అనేది చాలా వస్తువులకి చాలా విషయాలకి ఇస్తుంది అందులో మనకి ఇటీవల మరి ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో ఇచ్చినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి జిఐ ట్యాగ్ అంటే జియోగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ ట్యాగ్ భౌగోళిక గుర్తింపు పొందినటువంటి వాటి ఏవి అంటే ఇక్కడ తమిళనాడు చెందినటువంటి ఒక పంచామృతం అండి తమిళనాడులో పలివి ప్రాంతంలో ఒక మురుగన్ ఆలయంలో ఇక సంబంధించినటువంటి ప్రసాదం యొక్క పంచామృతం అంటాం ఆ పంచామృతానికి జియోగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇది పలివి ప్రాంతంలో మురుగన్ ఆలయంలో ఇస్తారు యొక్క పంచామృతాన్ని అంతేకాకుండా తమిళనాడు చెందినటువంటి పతమడాయి పతమడాయి సిల్క్ మ్యాట్ ఈ పతమడాయి సిల్క్ మ్యాట్ కి తమిళనాడుకు చెందినటువంటి ఒక సిల్క్ మ్యాట్ ఇది ఒక చేపలు అండి దీనికి జియోగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ వచ్చింది ఇటీవల కాలంలో జియోగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ పొందినటువంటి పతమడాయి సిల్క్ మ్యాట్ ఏ రాష్ట్రానికి చెందింది అని చెప్పేసి అంటారు అన్నప్పుడు తమిళనాడు ఇటీవల జియోగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ పొందినటువంటి పంచామృతం అనే ప్రసాదము ఏ రాష్ట్రానికి చెందింది అని తమిళనాడు ఏ ఆలయం అంటే అది పళనిలోని ఆలయము తమిళనాడులో ఆలయం పేరు ఏంటంటే మురుగన్ ఆలయం అని చెప్పేసి మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి మరొకటి ఇక్కడ మిజోరం చెందినటువంటి మిజో పౌచాయ్ మిజో పౌచాయ్ అనేది ఇది ఒక సంబంధించినటువంటి చీరలు మిజో పౌచాయ్ తర్వాత తావులో హౌబౌన్ ఈ తావులో హౌన్ ఇది మన పెళ్లిన సమయంలో మిజోరంలో ఉపయోగించే సంబంధించినటువంటి ఒక పట్టు వస్త్రం ఈ మిజో పౌచాయ్ తావులో హౌన్ ఈ రెండిటి కూడా జియోగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది మిజో పౌచా ఏ రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి జియోగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ పొందింది అంటే అది మనకి ఏ రాష్ట్రానికి చెందినట్టు మిజోరం అనేది ఈజీగా గుర్తుపెట్ట ఉంటుంది మరి తావులు హఫౌన్ ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది పెళ్లిన సమయంలో ఒక వధువు కప్పే ఒక రకమైనటువంటి వస్త్రమే తావులు హఫౌన్ ఇది కూడా మిజోరం చెందింది దీంతో పాటు ఇటీవల కాలంలో తిరూర్ తమలపాకూరు కూడా తిమూర్ తిరూర్ తమలపాకూరు ఇది కూడా ఆగస్టులోనే జరిగాయండి ఈ విషయాలన్నీ కూడా ఈ పరిణామాలు కేరళకు చెందినటువంటి ఈ తిరూరు తమలపాక్ కూడా జియోగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ రావడం జరిగింది ఇటీవల కాలంలో తిరూర్ తమలపాక్ కి జియోగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ వచ్చింది ఈ తిరూరు తమలపాక్ యొక్క ప్రత్యేకత ఆయుర్వేద గుణాలు ఉంటుంది జనరల్ తమలపాక్ లో ఆయుర్వేద గుణాలు ఉంటాయి ఇందులో మన జీవక్రియలు పర్టికులర్ గా జీనక్రియలు పెంపొందించే ఒక ఆయుర్వేదం ఉన్నట్టు అక్కడ బాగా పేరు ఉంది అనమాట ఏది తిరూరు తమలపాకు మరి ఏ రాష్ట్రానికి చెందింది అనేది కేరళ రాష్ట్రానికి చెందింది సో ఆగస్టు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో చెందినటువంటి మరికొన్ని పరిణామాలు చూసినట్లయితే మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా స్థానం ఎంసీఏ అంటారండి మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా స్థానంలో ఇటీవల మరి భారత రాష్ట్రపతి రామ్ నాథ్ కోవింద్ అంటే ఇది లోక్సభ రాజ్యసభలో ఆమోదించిన తర్వాత ఒక చట్టం చేయడం జరిగింది ఒక కొత్త వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశారు అది నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ అండ్ నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ జాతీయ వైద్య కమిషన్ ఏర్పాటు చేయడం అనేది జరిగింది ఇటీవల కాలంలో మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా స్థానంలో కొత్తగా ఏర్పాటు చేసినటువంటి వ్యవస్థ ఏంటి అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు అది జాతీయ వైద్య కమిషన్ దేశంలో వైద్య విధానం ఎలా ఉండాలి పర్టికులర్ గా ఎంబీబీఎస్ ఇలాంటి సంబంధించిన కోర్సులకు ఎలాంటి శిక్షణ ఉండాలి ఎలాంటి ఎగ్జామ్స్ రాయాలి వాళ్ళు ఇలాంటి ఇలాంటి పీజీ కోర్సు చేయాలంటే ఎలాంటి ఎగ్జామ్స్ రాయాలి నెక్స్ట్ అని ఎగ్జామ్ ఇలాంటి అన్ని కూడా ఎవరు చూసుకుంటున్నారంటే ఇప్పుడు కొత్తగా ఒక కమిషన్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది జాతీయ వైద్య కమిషన్ 
సో మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా స్థానంలో జాతీయ వైద్య కమిషన్ ఏర్పాటు చేసే అంశం పైన రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ కూడా సంతకం చేయడం అనేది జరిగింది జాతీయ వైద్య కమిషన్ ఏర్పాటు చేసే ఇప్పుడు మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా స్థానంలో వచ్చింది ఏంటంటే నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ అది జాతీయ వైద్య కమిషన్ ని ఏర్పాటు చేయడం అనేది జరిగింది సో మరొక అంశం ఇక్కడ జమ్మూ కాశ్మీర్ తో ఉన్నటువంటి ముడిపడినటువంటి అంశం సో జమ్మూ కాశ్మీర్ లో మీకు మన తెలుసు ఫ్రెండ్స్ ఆగస్టు ఐదు ఆగస్టు ఆరు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో జరిగినటువంటి ఒక చరిత్రాత్మక పరిణామాలలో మరి జమ్మూ కాశ్మీర్ లో మరి వేర్పాటువాదులని అంతమొందించడం మరి ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలు నిరోధించడం అనే లక్ష్యంతో జమ్మూ కాశ్మీర్ లో ఏవైతే ఈ చేశారో అంటే ఒక జమ్మూ కాశ్మీర్ ని శాసనసభతో ఉన్నటువంటి ఒక జమ్మూ కాశ్మీర్ కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం లడక్ అనే కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు ఇలాంటి విభజనకి ఎలాంటి ఆటంకం ఉండకూడదనే ఉద్దేశంతో చేశారు ఆగస్టు ఐదు ఆగస్టు ఆరున లోక్సభ రాజ్యసభలో సమితి తీర్మానాలని అయితే అక్కడ ప్రజలలో అక్కడ ప్రజలలో ఈ యొక్క సమగ్ర అవగాహన గురించి ప్రజలలో మరి భారత ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఉండడానికి ఉండే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి దానికి ఉండకుండా చేయడానికి అక్కడ ఈ యొక్క నిర్ణయం అనేది జమ్మూ కాశ్మీర్ ప్రజల గురించి తీసుకున్నారు అనే విషయాన్ని వారికి అర్థం అయ్యే విధంగా చేయడానికి భారత సైన్యం ఒక బాధ్యతయుతమైన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తుంది ఆ కార్యక్రమం పేరేంటంటే మిషన్ రీచ్ అవుట్ అండి మిషన్ రీచ్ అవుట్ జమ్మూ కాశ్మీర్ లో మరి కర్ఫ్యూ ఉన్నింది ఆ టైంలో ప్రసార సాధనాలు లేవు దాంతో పాటుగా మొబైల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఒక సాంకేతికత లేని పరిస్థితి అలాంటప్పుడు వాళ్ళకి సరైన విధంగా ఒక వస్తువులు అందించడం సరైన విధంగా సమాచారాన్ని అందించడం మేమున్నామని భరోసా ఇచ్చే కార్యక్రమమే మిషన్ రీచ్ అవుట్ ఇది అనడానికి ఉంటుంది జమ్మూ కాశ్మీర్ లో విభజన సమయంలో భారత ప్రభుత్వం జమ్మూ కాశ్మీర్ ప్రజల గురించి చేస్తున్నటువంటి ఒక బాధ్యత పనిని మరింత బాధ్యతతో ఆ విధంగా సమాచారం వాళ్ళకి అందించడం నా వాళ్ళకి ఒక వస్తువుల్ని వాళ్ళకు ఒక సంవత్సరం వంటి వాటిని సరైన విధంగా అందించడం ఆ చేసినటువంటి కార్యక్రమానికి భారత సైన్యం చేసినటువంటి ఆ కార్యక్రమానికి పెట్టిన పేరు ఏంటంటే మిషన్ రీచ్ అవుట్ సో అది మనకి ఇంపార్టెంట్ మిషన్ రీచ్ అవుట్ ఎక్కడ చేశారు జమ్మూ కాశ్మీర్ లో భారత సైన్యము భారత ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాల గురించి చెప్పడం జమ్మూ కాశ్మీర్ ని భారత అంతర్భాగం అని చెప్పడం ఇవన్నీ కూడా మిషన్ రీచ్ అవుట్ అనేది ఒకటి ఇటీవల చేయడం జరిగింది తర్వాత భారతదేశంలో తొలి జాతీయ నైపుణ్యాల కేంద్రాన్ని ఎక్కడ ఏర్పాటు చేస్తున్నట్టు భారత ప్రభుత్వం ప్రకటించింది అంటే అది ముంబైలో చేస్తున్నట్టు భారత ప్రభుత్వం ప్రకటించడం జరిగింది జాతీయ నైపుణ్యాల కేంద్రాన్ని తొలిసారిగా మనకి జాతీయ నైపుణ్యాల కేంద్రాన్ని ఏ రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేశారండి మహారాష్ట్ర జాతీయ నైపుణ్యాల కేంద్రాన్ని మహారాష్ట్రలో ఎక్కడ ఏర్పాటు చేశారంటే ముంబైలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది భారత ప్రభుత్వం రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నాటికి భారత ప్రభుత్వం రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నాటికి దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి గ్రామంలో ప్రతి ఇంటికి కూడా మంచినీటిని అందించే ఉద్దేశంతో ప్రారంభించినటువంటి కార్యక్రమం ఏంటంటే జల్ జీవన్ మిషన్ మరి జల్ జీవన్ మిషన్ రానున్న ఐదు సంవత్సరాల కాలంలో అంటే రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నాటికి దేశంలో ప్రతి ఇంటికి మంచినీటిని అందించడం అనే లక్ష్యంతో ప్రారంభించారు ఈ కార్యక్రమానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం కేటాయించినటువంటి మొత్తం ఎంత డబ్బులు ఎంత అంటే మూడు పాయింట్ ఐదు లక్షల కోట్లను కేటాయించడం జరిగింది మూడు పాయింట్ ఐదు లక్షల కోట్లను కేటాయించడం జరిగింది రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నాటికి దేశంలో ప్రతి ఇంటికి మంచినీటిని తాగునీటిని అందించడమే జల్ జీవన్ మిషన్ యొక్క ఉద్దేశం అంతేకాకుండా ప్రస్తుత కేంద్ర జలశక్తి శాఖ మంత్రి ఎవరున్నారు అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్ అండి గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్ ప్రస్తుత కేంద్ర జలశక్తి శాఖ మంత్రిగా ఉన్నారు ఉత్తరాఖండ్ లో పర్యాటక రంగాన్ని మరింత అభివృద్ధి చేసే క్రమంలో ఉత్తరాఖండ్ లో పర్యాటక రంగాన్ని మరింత అభివృద్ధి చేసే కార్యక్రమంలో భాగంగా గంగోత్రి యమునోత్రి కేదార్నాథ్ బద్రీనాథ్ ఈ నాలుగు పుణ్యక్షేత్రాలు కలుపుతూ నిర్మిస్తున్నటువంటి తొమ్మిది వందల కిలోమీటర్ల జాతీయ రహదారి ప్రాజెక్ట్ ని లేదా దాని చార్ధామ్ ప్రాజెక్ట్ ని భారత ప్రభుత్వం అంగీకరించడం అనేది జరిగింది ఇటీవల మరి ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలో చార్ధామ్ అంటే నాలుగు పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రాలని కలుపుతూ జాతీయ రహదారి నిర్మిస్తున్నారు అయితే ఎన్ని కిలోమీటర్ల మీద నిర్మిస్తున్నారు తొమ్మిది వందల కిలోమీటర్లు సో ఆ యొక్క ప్రాంతాలు ఏంటంటే గంగోత్రి యమునోత్రి బద్రీనాథ్ కేదార్నాథ్ ప్రాంతం సో నెక్స్ట్ లక్నో అనేది వార్తలో ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఉత్తరప్రదేశ్ సంబంధించిన లక్నో భారతదేశంలో ప్లాస్టిక్ వ్యర్థ పదార్థాలతో భారతదేశంలో ప్లాస్టిక్ వ్యర్థ పదార్థాలతో 
రోడ్డును నిర్మించుకున్నటువంటి నగరం ఏంటి తొలిసారిగా అంటే ఇక్కడ లక్నో భారతదేశంలో ప్లాస్టిక్ వ్యర్థ పదార్థాలతో రోడ్డు నిర్మించుకున్నటువంటి నగరం ఏంటంటే లక్నో మరొక అంశం మనకు ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ లక్నో మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఒక నిర్ణయం తీసుకుంది ఎవరైతే బహిరంగ ప్రదేశాల్లో చెత్త వ్యర్థ పదార్థాలు పారివేసినట్లయితే గరిష్టంగా ఇరవై ఐదు వేల రూపాయల జరిమానాను విధిస్తున్నట్లు ఆ విధంగా ప్రకటించినటువంటి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఇక్కడ లక్నో మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ బహిరంగ ప్రదేశాల్లో చెత్తని వ్యర్థ పదార్థాలను ఎవరైతే పారివేసినట్లే పారివేసినట్లయితే దంచిన డబ్బు చేసినట్లయితే వారికి గరిష్టంగా ఇరవై ఐదు వేల రూపాయల ఒక పెనాల్టీని ఒక జరిమానాను విధిస్తున్నట్లు ప్రకటించినటువంటి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ లక్నో మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ పైన కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ మరి కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ పైన కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత అంటే కార్పొరేట్ సంస్థలు సమాజానికి అవసరమయ్యే ఒక కొన్ని బాగోగులు చూసుకోవాలి కొన్ని వాటిని ఏర్పాటు చేయాలి వాళ్ళు సమాజ అభివృద్ధిలో భాగం కావాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క స్కీమ్ ఉంటుంది కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటారు ఒక బాధ్యతగా ఫీల్ అయ్యి వాళ్ళకి వచ్చే లాభాలలో కొంత భాగాన్ని కేటాయించాలనేది అలాంటి కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ వ్యవస్థను మరింత మరింత ఒక చేరువ చేయడానికి ఆ కార్పొరేట్ సంస్థలు మరింత భాగస్వామ్యం పొందడానికి ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోవాలి ఎలాంటి చేయాలని చెప్పేసి ఒక కమిటీని కేంద్ర ప్రభుత్వం నియమించడం జరిగింది ఆ కమిటీ తన నివేదికని ఇటీవల కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సమర్పించింది ఏ కమిటీ అంటే ఆ కమిటీ ఇంజటి శ్రీనివాస్ కమిటీ భారతదేశంలో కార్పొరేట్ కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత పైన అధ్యయనం చేయడానికి ఇటీవల కేంద్ర ప్రభుత్వం నియమించిన కమిటీ తనకి ఏంటి అంటే ఇంజటి శ్రీనివాస్ కమిటీ తన కమిటీ ఇంజటి శ్రీనివాస్ కమిటీ తన రిపోర్ట్ ని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సమర్పించడం అనేది జరిగింది ఇంజటి శ్రీనివాస్ కమిటీ భారతదేశంలో పాఠశాల విద్యలో మరిన్ని మార్పులు తీసుకురావాలి పాఠశాల విద్యను బలోపేతం చేయాలనే లక్ష్యంతో కేంద్ర మానవ వనరుల అభివృద్ధి శాఖ ఇటీవల ప్రారంభించినటువంటి వెబ్ పోర్టల్ ఏంటంటే షాగుల్ కేంద్ర మానవ వనరుల శాఖ భారతదేశంలో పాఠశాల విద్యని బలోపేతం చేయడానికి ప్రారంభించినటువంటి వెబ్ పోర్టల్ ఏంటంటే ఇక్కడ షాగుల్ అనే పోర్టల్ షాగుల్ అనే వెబ్ పోర్టల్ ని ప్రారంభించడం జరిగింది ప్రస్తుత కేంద్ర మానవ వనరుల అభివృద్ధి శాఖ మంత్రి రమేష్ పోఖ్రియాల్ రమేష్ పోఖ్రియాల్ కేంద్ర మానవ వనరుల అభివృద్ధి శాఖ మంత్రిగా ఉన్నారు దాంతో పాటుగా ఇటీవల హర్యానా రాష్ట్రం ఒక అద్భుతమైన నిర్ణయం అంటే ఇక్కడ యూనివర్సల్ బేసిక్ ఇన్కమ్ అని చెప్పేసి ఏదైతే ఒకటి ఉంటుందో ప్రపంచంలో ఈ ఫిన్లాండ్ లాంటి దేశాలు ఇలాంటి ఒక సమర్థవంతంగా అమలు చేస్తున్నట్టు మనకు వార్తలు ఉన్నాయి అది యూనివర్సల్ బేసిక్ ఇన్కమ్ అని చెప్పేసి అంటాం అంటే అందరికీ ఒక ఆదాయాన్ని సమకూర్చుకోవాలి అనేది విషయం ఒక పేదరిక నిర్మూలనలో భాగంగా ఇవి చేస్తూ ఉన్నాయి అలాంటిది ఇక్కడ హర్యానా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక నిర్ణయం తీసుకుంది ఎవరైతే కుటుంబాలు ఉంటాయో ఏవైతే కుటుంబాలు ఉంటాయో పేదరికానికి వాళ్ళకి ఆదాయము ఒక లక్ష ఎనభై వేలు ఉన్నది అనుకోండి ఆదాయం గల కుటుంబానికి ఒక ఆరు వేల రూపాయలు ఇచ్చే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది దాని పేరు ఏంటంటే ముఖ్యమంత్రి పరివార్ సమృద్ధి యోజన అని పిలుస్తూ ఉంటారు ముఖ్యమంత్రి పరివార్ సమృద్ధి యోజనలో భాగంగా ఒక పేద కుటుంబానికి లేదా లక్ష ఎనభై వేల ఆదాయం ఉన్నటువంటి కుటుంబానికి ఆరు వేల రూపాయలు ఇచ్చే కార్యక్రమాన్ని ప్రవేశపెట్టేటువంటి రాష్ట్రం ఏది అంటే అది హర్యానా రాష్ట్రం ప్రారంభించడం అనేది జరిగింది సో ఇవి మనకు ఆగస్టు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ సంబంధించినటువంటి ఆ జాతీయ అంశాలు భాగంగా ముఖ్యమైనటువంటి పరిణామాలు ఇవన్నీ కూడా మనకి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కి ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడతాయి ఆ కోణంలో తయారు చేసినవి వీటిని వినియోగించుకొని రాబో పోటీ పరీక్షల్లో మీరు మంచి విజయాన్ని సాధిస్తారని ఆకాంక్షిస్తూ సో మరిన్ని వీడియోస్ గురించి మిగతా సమాచారం గురించి యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ చేస్తున్నటువంటి సత్య ఆన్లైన్ ఐఏఎస్ అకాడమీ అందించే వీడియోలు చూస్తూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను సో థ్యాంక్ వెరీ మచ్ అండ్ ఆల్ ద బెస